so i am going to talk to you mainly about the heart itself right so the heart itself is an organ like any other organ like your eyes your brain your uh, kidney liver heart is an organ but the important part here is the heart is the organ that supplies blood to the entire body and without the heart pumping blood to the entire body the body cannot function and the heart works continuously from the time you are born to the time we end our life so the heart has to continuously beat and to do that the heart needs energy and how is this energy provided this energy is provided by the blood that the heart pumps so lot of people think that heart is pumping blood why does it need its own blood but because the heart is also made of muscle like our hands like our legs it is also made of muscle so if you look at this uh, this is a model of the heart so if you look at this this these are all the muscles that supply the around the heart so these muscles are about 1 to 1.5 cm thick and they are very powerful muscles and they can continue to beat indefinitely and that is the beauty of the heart muscle any other muscle you can run for 10 minutes 15 minutes after that your leg gets tired and you have to stop the heart muscle need not stop it runs continuously so to do that it needs continuous blood flow right anything that is to run continuously needs continuous fuel and the fuel is provided by the blood that it pumps itself so if you look at this you can see some red lines and these are the blood vessels actually that supply the heart itself so these blood vessels arise from the big branch called the aorta from there the blood vessels supply the heart muscle so the heart pumps blood and also supplies its own blood so these blood vessels when they get blocked you get a heart attack and when these vessels get partially blocked you get chest pain while walking okay idu enna agudna indha ratha kulaigal vande in a real person heart indha size than irukum இந்த இரத்த குழாய்கள் இரண்டிலிருந்து மூணு மில்லிமீட்டர் சைஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு மில்லிமீட்டர் ரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ஏற்படுறனால தான் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே வருது இப்போ இதுக்கு போகிற ரத்த குழாய்கள் அடையப்பட்டால் இது கீழே உள்ள தசைகள் பாதிப்படையுது ஸோ இதுதான் பேசிக் ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ஹார்ட் த ஹார்ட் ஹேஸ் அபவுட் ஃபோர் சேம்பர்ஸ் சரிங்களா இந்த பக்கம் ரெண்டு சேம்பர் இருக்கும் இது வந்து ஏற்றியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி இன் சைட் ஏற்றியா இந்த இதிலேருந்து வந்து கீழே வெண்ட்ரிக்கல் இது ரெண்டு பேர் வெண்ட்ரிக்கல் வெண்ட்ரிக்கல் தான் மசில் விச் பம்ப்ஸ் இந்த ரெண்டு இதுலேயும் தான் மெயின் எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஹார்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஸோ ம இதுலேருந்து பம்ப் பண்ணுற பிளட் வந்து இந்த சிவப்பு கலரில் உள்ள குழாய் வழியாக உடம்பு வழியாக ஃபுல் ஃபுல்லாக போகும் இந்த ரெண்டு ரத்த குழாய்களும் தலைக்கு போகிறது இது வழியே கீழே காலுக்கு வரும் ஸோ இந்த ரத்த குழாய் தான் மெயின் பைப் தட் சப்ளைஸ் த என்டையர் பாடி இது எல்லாம் பாடிக்கு சப்ளை பண்ணி திருப்பி ரிட்டர்ன் வரும்போது இந்த ப்ளூ கலர் பைப்ஸ் இது வழியாக பிளட்டு பழையபடி ஹார்ட்டுக்கு வருது ஹார்ட்டுக்கு வந்து திருப்பி ஹார்ட்டில் சர்க்குலேட் ஆகி இது ஹார்ட்டு நுரையீரலுக்கு அந்த பிளட்டை பம்ப் பண்ணுது நுரையீரலில் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் பிளட்டுக்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகுது மிக்ஸ் ஆன பிறகு அந்த பிளட் கம்ஸ் பேக் அகெயின் டு த ஹார்ட் அண்ட் கெட்ஸ் ரீபம்ப் இன் டு த பாடி திஸ் இஸ் ஹவு த என்டையர் ஆக்சிஜன் கெட்ஸ் யூஸ்ட் அப் இன் அவர் பாடி அண்ட் திஸ் ஆக்சிஜன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட் வித்தவுட் விச் வி கேன் நாட் சர்வைவ் இப்போ நம்ம ஹார்ட் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அது என்னென்ன வேலைகள் செய்யுது அப்படின்றத பார்த்தோம் இது நம்ம நாளைக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராமில் ஹார்ட் டிசீஸ் எதனால் வருது இப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற ஹார்ட்டுக்கே ஏன் வியாதி வருது இரத்த குழாய்கள் அடைப்பு ஏன் ஏற்படுது வேறு என்ன வியாதிகள் வரலாம் இந்த வியாதிகள் வர்றதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்